。我给我工作室取名叫野园，成都的三环外，三圣乡四 A 风景区，离自然越近越可以做自己。二零一一年的时候，毕业于川美油画系。二零一四年搬到了这个新的工作室，仅有的这个存款，然后全部砸到这个现在的工作室上面，是有三十万。占地的面积将近五百平米，整个格局其实有一点像重庆，看起来二层变成了一楼，从后院看的话，一楼又变成了二楼。我一开始的时候搬进来，画画的时间每天固定的可能六个多小时，一张画它是有一个距离感的，它的空间很大，从哪个距离然后来观看它，不停的反复观察，然后再进行创作。我是一个超生的小孩，一个山东女孩，已经有一个哥哥了。童年有很长的一段时间，会经常躲到叔叔阿姨家里面，把这种经历，然后带到了我的作品。《奥德赛·布兰》这部作品分为四个阶段，第一幕就叫《柜子里的秘密》，在柜子里面出生、成长。我是一个没有安全感的人。第二个部分叫镜子，对自我探索。第三幕剧里面找寻自我，问警察，问老人，问骷髅。第四幕剧通过一场手术把两个我分开了。我经常发朋友圈，然后我朋友就会说：“哇，好美啊、哦！你过的是一种田园的生活。”但是其实剩下的时间基本上就是在打扫卫生。冬天想要生火，买柴、劈柴，真的一点都不夸张。画画它毕竟会有一点体力，一种解压的方式。我就一颗一颗的擦那个叶子，一共数出来有两百八十多片叶子。爸妈还有我哥可能最担心的还是安不安全。有一天晚上，我就看到有一个人斜对面的邻居家抱着一个电视机冲出来了。前几年有发生过矛盾，我父亲写给我一封信，我不太敢看，蒙着眼睛看完的，画了一张画，是相当于给他的一封回信。你到现在是特别享受那种独处的状态吗？对我还是很喜欢独处。因为我们的职业不得不独处，你进入一个创作的状态，就像是你的私人的一个领地。二零一七年做了第一件柜子，创作从二维变成了一个三维，是取自于美国诗人的这个一首诗歌《百鸟》，像那个老式的电视柜四个这个小滑轮用的油漆和丙烯。油画系毕业以后，有一句话就是“毕业即失业”，收入是不稳定的。好的时候可能会有五十万差不多，不好的时候那就很难说。如果你不做个展，就是一个半自杀的状态。我大概是二零一三年的时候画过两件作品，叫做《向死而生》，姊妹篇叫做《向生而死》。中小型的鹦鹉养了大概六年半，去世的那一天埋在那个我的花园里面，做了一个小的墓碑。最难过的不是他离开你以后，是陪着他一起穿过死亡。今年的疫情开始画水彩，第一本集子叫《呼吸集》，你被关了一段时间以后，精神和生理上的双重呼吸。以后有孩子或之类的，有自己的家庭，我肯定是会想要一直做下去呢。活着的每一天，你是一步一步的走向死亡的，该以什么样的心态去走向它，是更加的重要的。